Well, I'm glad you didn't kill me. <laughs> so if there is a season four, I will be back. <laughs> so thank you. Yeah, that's well. <laughs> for that, <clears throat> remind me, so the end was like, you disappear, yeah. you ride off. I ride off, I get a you, second chance. That you escape and then lie, kind of cover for you, and... You say I'm dead. And then that's the, yeah, I mean, but then, do we see you after that? Or is that, it's sort of a mystery where you, where you go? Anyone know the answer? <laughs> Um, it is a mystery. I'm riding off. Yeah. Um, I think you go with um, the other girl who's going to go to America or something yeah, like that. Things. And then you say, no, I'm going to go back to Versailles and finish what I started. And then you change your mind and run after her and you go off into the sunset. Yeah, we didn't really have a strong ending. You know, it's rather mysterious, and yeah, so I guess that would, yeah, in a, in a uh, imaginary season four, um, it would be cool to continue that story. La question c'était, est-ce que vous étiez satisfait de la fin de votre storyline dans la série et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous auriez aimé Donc euh, Madison disait qu'il avait essayé de la tuer et qu'en fait euh, il parlait donc de la fin de la storyline de, de Madison qui est un peu mystérieuse en fait, parce qu'on la voit partir, euh, elle, elle avait prévu de partir avec quelqu'un puis après elle décide de, de revenir à Versailles et au final elle part et en fait elle disparaît un peu, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. J'ai cru comprendre, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ces choses, mais euh, du coup j'ai cru comprendre que euh, du coup, de, le personnage de Ty, donc Marshall, avait menti, entre guillemets, il l'avait couverte et dit qu'elle qu était morte, alors que c'était pas vrai. Et donc il disait que, ouais, Madison disait que s'il y avait une, une saison 4 et qu'il ne l'appelait pas, elle serait, elle serait dingue. <rire> Effectivement, oui, que, en vrai, leur, leur fin à eux spécifiquement en tant que personnage ou en tant, en tant que couple, entre guillemets, et pas forcément forte, ça reste quand même assez mystérieux et ouvert justement pour, à l'époque, peut-être une éventuelle suite ou en tout cas, ça reste ouvert à l'interprétation. Euh, effectivement, Thaï couvre euh, les, enfin, la disparition de Sophie en faisant croire qu'elle est morte, euh, mais il disait également que s'il y avait eu une saison 4 imaginaire, ça aurait pu être un sujet très très intéressant à aborder ou en tout cas, ça aurait été un arc de leur personnage qu'ils auraient bien aimé euh, pouvoir développer. Ce qu'il se passe après les chapeaux. I think for me it was the scene with Cassel. Um, obviously that's quite a gruesome scene um, and very uncomfortable. Um, so that would be mine. But luckily Pip, um, is it supposed to be us together? A scene of us together or just in general? Just together. Or okay. Um, but luckily Pip, the actor who played Cassel, uh, Judith Cassel, he was the funniest man I've probably ever met and made everything very comfortable. And he has like three kids of his own and one was my age, his youngest daughter was my age at the time. So for him it was very important that I was comfortable because he couldn't believe his wife on the show was his daughter's age. <laughs> um, so we made sure that it was very well rehearsed and choreographed and you know, we didn't freestyle it and we made sure that everything was comfortable. And we actually, weirdly enough, had a really fun time. <laughs> I know it sounds awful, but I was like, right, another day at the office, let's go. <laughs> so that would be fun. Oh, yeah. <laughs> yeah. Yeah. Um. The most difficult scene. Uh, I've, I've probably answered this question before, but I, I would I would say there's there's probably two, a few for different reasons, but um, I think acting wise, maybe in season one, uh, drowning the baby was it was interesting to me uh, because we're we're just getting to know this character. And I'm, I'm writing this backstory. We're just I think we shot that scene, I think it was my second day on set. And yeah, and um, kind of rationalizing or coming to understand why this man would be doing this if he's not just a complete evil psychopath. 
um, trying to understand the motivations, and that was actually it was very challenging, but it also opened up the door to kind of discovering how complex this character really was and, and the, the lengths to which he was willing to go for what he believed in, which was his service to the king uh, above all else and uh, the kind of self-sacrifice that he was making, sacrificing his own feelings or judgments about his own actions for the sake of honor. Du coup, la question c'était quelle était la scène la plus dure à tourner pour eux. Et donc Madison a dit que c'était la scène où Cassel la viole, évidemment parce que c'est jamais quelque chose de d'agréable et que c'est très dur comme comme sujet et comme comme scène à tourner. Et en fait. Donc elle sait que l'acteur qui joue la salle est quelqu'un d'extrêmement drôle, sûrement la personne la plus drôle qu'elle a jamais rencontrée, et qu'en fait c'était euh, du coup un homme euh, vraiment gentil et très drôle qui avait en fait euh, trois enfants, dont une fille en fait qui avait son âge à elle à l'époque où ils ont tourné cette scène. Donc pour lui c'était extrêmement important qu'elle se sente à l'aise et qu'il n'y ait vraiment aucune gêne et qu'elle soit euh, le plus à l'aise possible et le plus en confiance. Et donc en fait ils ont fait leur, ils ont tourné leur scène de façon vraiment extrêmement chorégraphiée pour qu'il n'y ait vraiment rien qui partent de travers ou quoi, donc c'était vraiment très carré et euh, elle disait qu'en fait, euh, étonnamment, c'était assez, c'était fun, comme ça a tourné. Et en ce qui concerne la taille, il disait qu'il avait deux scènes techniquement qui lui venaient en tête, euh, pour des raisons différentes, mais celle qui l'a marqué en partie parce que c'était dès son deuxième jour de tournage et que c'était euh, dès le début de la présentation de son personnage finalement, dans la saison 1, quand il doit noyer le bébé, euh, en fait, on commence à peine à apprendre à connaître son personnage, donc Marshall, et euh, c'était dur même pour lui en tant qu'acteur d'essayer de se mettre dans la peau du personnage et d'essayer de rationaliser sa décision et ses actions euh, sans le prendre pour un gros psychopathe finalement, parce que bon, quand même, il y a un bébé. Euh, et il disait qu'en fait, ça l'avait euh, aidé, ça lui avait permis à comprendre la complexité de son personnage et justement, surtout, son dévouement à la cause, au service du roi, au point de sacrifier ses propres morales, ses propres, enfin, son propre code d'honneur, etc., pour toujours mettre en priorité les services du roi. Enfin, les, les décisions et les, et les ressentis du roi. Pardon.